La región del Caribe, con sus enormes riquezas naturales y su altísima diversidad ecológica, histórica y cultural, es considerada un destino exquisito por turistas de Europa y Norteamérica. Sus ventajas comparativas con otros destinos del mundo, infraestructura y variedad en la oferta de servicios ha transformado esta región en un centro de entretenimiento global. Conformado aproximadamente por 700 islas, islotes, arrecifes y callos, así como zonas costeras de países continentales como México, Colombia y Venezuela. En toda la región del Caribe, el turismo es una de las industrias que más aporta a la economía de estos países, como es el caso de la República Dominicana, que más de una vez ha registrado uno de los mayores índices de crecimiento económico en Latinoamérica. Dicha industria es favorecida por las largas hileras de playas con aguas de color turquesa presentes en el Caribe y en especial contar con un privilegiado clima cálido todo el año. Sin embargo, son precisamente las características de su clima y su ubicación que hacen del Caribe un área sujeta a la presencia de huracanes que año tras año durante la temporada ciclónica amenazan la infraestructura, los recursos naturales, la economía y los sectores productivos, así como la vida misma de los habitantes en la región. La destrucción causada por los huracanes en el Caribe y Centroamérica es una fuerza que ha modificado la historia y lo seguirá haciendo en el futuro. Según la USAID, entre los años de 1960 a 1988, los huracanes afectaron a más de 6 millones de personas y destruyeron propiedades por valor de más de 9.500 millones de dólares. ¿Pero por qué tantos huracanes afectan al Caribe? Uno de los factores que explica que esta parte del mundo sea propensa a los huracanes es que el océano Atlántico, en las latitudes tropicales, tiene la temperatura adecuada para su formación durante más meses al año. El sistema climático de esta región está caracterizado por una variabilidad de gran escala relacionada con fenómenos como el niño, lo que favorece a la formación de huracanes. Según la NASA, los huracanes o ciclones tropicales son como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible. En las etapas formativas del huracán, inicialmente se conoce como depresión tropical. Si la velocidad sostenida de los vientos excede los 63 km hora, se convierte en una tormenta tropical. En esta etapa ya se le da un nombre y se le considera un peligro. Cuando los vientos exceden los 119 km hora, el sistema se convierte en un huracán, la forma más severa de las tormentas tropicales. Un huracán categoría 5, cuyos vientos son superiores a los 250 km por hora, se considera como el más catastrófico. En los últimos 20 años, la región del Caribe ha sufrido más de 350 huracanes con un promedio de 17 anuales. De ellos, 23 han alcanzado la categoría 5. En el año 2017, la temporada de huracanes fue la tercera peor registrada en términos de números de desastres, países afectados y magnitud de los daños. El huracán Irma, que precedió al más devastador y recordado huracán María, azotó una enorme cantidad de países en la primera mitad de septiembre de ese año, incluidos Bahamas, Barbados, Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín, Islas Vírgenes, entre otros. Por otro lado, el huracán María tocó tierra como huracán de categoría 4 el 20 de septiembre de 2017 en Puerto Rico, donde es considerado el más letal de la historia por el elevado número de víctimas. Huracanes en el Caribe y el cambio climático según la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, el cambio climático causado por el hombre está haciendo que los huracanes sean más peligrosos. Están produciendo más precipitaciones, se mueven más lentamente una vez que tocan tierra y generan marejadas ciclónicas más grandes a lo largo de la costa. Y los científicos dicen que tormentas como esta se volverán más comunes a medida que el planeta se calienta. Los huracanes se están intensificando debido al calentamiento del océano, que según estudios han absorbido aproximadamente el 90% del exceso de calor del planeta atrapado por los gases de efecto invernadero emitidos por los humanos. 
Pese a todo lo anterior, aún hay esperanza. Con la experiencia adquirida a través de los años, los países vulnerables a este tipo de fenómenos cuentan con planes de contingencia para hacer frente a la embestida de los huracanes, así como la puesta en marcha de iniciativas para fortalecer las ciudades, la restauración de humedales y la vegetación originaria de las zonas costeras que constituye una barrera natural protectora frente a estos fenómenos climáticos. Por otra parte, la región dispone cada vez más de mejor información y alerta temprana mediante sofisticados sistemas de monitoreo del clima, así como la cooperación entre agencias locales y agencias climáticas de los Estados Unidos. Si este video te ha parecido interesante te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y será pues hasta una próxima ocasión.